Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos confrades e confreiras. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Enfim, o último vídeo da série dos tabacos Sinergia. É, essa nova linha de tabacos que foram lançados pelo nosso querido confrade Luiz Graciano, juntamente com o Balkan. Assim como vocês já tiveram as impressões do Eduardo sobre o Drake's, Drake's Mystery, o Yang passou as impressões do, do Golf Club, Windhead Golf Club. E eu estou aqui para passar agora as minhas impressões sobre o Pierre Chenet, Visconde de São Leopoldo e Mistura Farroupilha. Roda a vinheta e vamos para o vídeo. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas porque eu não tenho tabaco aqui para apresentar para vocês. Uh, o Luiz Graciano me pediu as impressões dele e como eu recebi uma amostra, eu precisei fumar várias vezes para poder estar tá passando para ele a, as minhas impressões, uh, inclusive para vocês também, minhas impressões bem uh, concretas sobre e bem aprofundadas. Então acabou que eu não vou ter aqui para apresentar para vocês, mas em contrapartida eu tenho a latinha. A latinha está aqui uh, para pelo menos mostrar o produto para vocês. Eu não tenho a dos outros também, porque eu recebi as amostras dentro dela. Uh, vocês já viram uh, com o Eduardo e com o Yang também uh, os detalhes dessa lata. Tá? Só estou apresentando aqui para vocês também do Pierre Chenet que é um vapor, tá? É um vapor que leva um pouco de Cavendish também. Porém, assim, é um vapor com três virgínias, inclusive virgínias que são maturados, alguns, inclusive, mais de, 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 de um ano aí maturando, sabe? Então, é uma mistura, é um vapor com bem carregado de perique, tá? Um Cavendish aí de, de background, mas é bem carregado de perique, o que torna esse tabaco é, algo mais, assim, não só apimentado, mas também com algumas notas de uva passa, de especiarias, cara. E, então, assim, eu aconselho bastante para quem gosta de um vapor aí, carregadão de perique, bem temperado mesmo. E aqui também ele descreve algumas né, características do produto, o sabor, o corpo, a nicotina... É, realmente a nicotina é, é forte, tá? Ele não chega ao máximo aqui, mas dos três que eu acabei fumando, eu achei o mais forte, tá? Um corpo médio, digamos aí, e um sabor bem intenso também. E aqui também temos a imagem do Pierre Chenet, né? Que foi um, um colono francês que era também apaixonado por tabacos, né? Teve influências indígenas aí para desenvolver a, a, a sua mistura, que era similar à dos, dos, dos índios na, na época, né? no estado da, da Louisiana, New Orleans. E tá aqui a latinha, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre ele. Há um detalhe muito importante, tá, minha gente? O que muita gente pergunta. Quando é, leva o nome mistura balcânica com K, é que isso é uma nomenclatura utilizada pelo Balkan, tá? Com o Frade Balkan. Eles, na verdade, estão modificando isso aqui agora, não vai continuar assim, mas só para não ter é, problema, não ter nenhuma confusão, quando a gente trata de mistura balcânica, porque ela vem da mistura que o Balkan criou, né? O Balkan tem as ideias, assim, ele acaba desenvolvendo as misturas, o Luiz Graciano, na linha do Sinergia, o Luiz Graciano, ele executa, as ideias né, do balco dele também, acredito. E... Mas só para deixar bem claro para vocês que não é porque está a mistura balcânica que vai ser um, é, um balcão, né? Pessoal, então falando um pouco mais sobre o Pierre Chenet, essa mistura, esse vapor, né? Eu achei ele super gostoso, uma mistura super boa para tu estar tá fumando no dia a dia. Eu, inclusive, falei com o Luiz que as misturas dele estão, assim, dá orgulho em falar que, que a gente tem, em dizer que a gente tem misturas desse nível, assim, é, é, brasileiras, né? Porque realmente, para mim, elas não perdem nada para as misturas importadas, para os tabacos importados. 
Então é com orgulho assim que a gente vem trazendo e apresentando esses produtos para vocês. Eu particularmente gostei bastante. Esse cachorro não vai parar nunca, então eu peço desculpas, tá? Porque ele vai. Foram misturas que me impressionaram pela sua qualidade e pelos seus aromas que, assim, não são difíceis de encontrar. São aromas descomplicados, muito saborosos, muito aromáticos, mas você consegue discernir bem o que você está, separar bem o que você está fumando, sabe? No primeiro terço do fornilho eu senti uns aromas mais de cereais, muito parecido com os aromas que eu senti na Visconde de São Leopoldo, que é um tabaco que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que para mim foi um dos melhores assim que eu fumei da, da linha. E conforme o fornilho foi evoluindo, eu tive mais presença desses aromas, mais presença do perique, é, uma picância moderada, uma picância mais leve. Para mim é bem interessante, tratando-se de um tabaco bem temperado. E o Cavendish no meio, que ele vem para dar uma, uma equilibrada boa, inclusive. É, parece que ele está ali de intermédio para estar tá dando uma, uma separada entre o, o Virgínia, o Peri, que eu tenho essa impressão, né? Não sei se ele foi pensado para essa situação, mas eu acho que o Kevin deixa ele estar tá ali justamente para dar uma equilibrada entre esses aromas. Falta a dizer, ele é um tabaco é, um pouco mais forte que os outros por conta da nicotina, porém o corpo leve dele acaba equilibrando um pouco também. Uh, até fazendo um comparativo e dando, fazendo um gancho aqui com, com outro tabaco que a gente recebeu da linha, que foi o Mistura Farroupilha, eu achei até o contrário desse, né? Eu achei uma nicotina um pouco menos, a fumaça um pouco mais, mais estruturada, uma fumaça um pouco mais densa, sabe? Outro tabaco muito aromático e muito saboroso que a gente recebeu do Luiz foi o Visconde São Leopoldo, para mim também, assim, eu achei fantástico, achei um tabaco muito gostoso. São, é, uma, é uma mistura de... é um vapor, né? Uma mistura de três virgínias e um, um burley. E eu achei muito intenso o sabor de nozes, oleaginosas, assim, uh, desde o primeiro terço do fornilho até a metade, onde esses aromas foram ficando um pouco mais no retrogosto, mas ainda presentes, então me marcaram muito por um, por um aroma bem forte de nozes e cereais, assim. Uh, eu achei fantástico, foi uma experiência muito boa também. Todos que a gente recebeu, eu acho que o que mais me agradou, na verdade, foi o Windhead Golf Club, que o, o Yang já apresentou a vocês, mas nenhum deles ficou para trás em questão de qualidade, em questão uh, de um ótimo produto apresentado. Alguns pontos a serem ajustados é, às vezes, um pouco mais, um pouco menos de umidade, mas isso o próprio é, confrade, o confreira pode estar também ajustando é, na sua casa, né? Deixando ele descansar com quantos tabacos que a gente, a gente fuma, que a gente tem que estar tá fazendo, às vezes, esse processo, né? É, deixando ele um pouquinho descansar para tirar um tanto da umidade e tudo mais, cada um tem sua técnica, né? Mas eu acho que eles não perdem nada em questão de aroma, de sabor, é, o corpo deles está muito bem estruturado, os aromas é, naturais deles são, me impressionaram. São tabacos que para mim se equilibram a tabacos importados, sabe? Se comparam a tabacos importados. Tão bom que eu acabei fumando tudo e não tenho nenhum tabaco para apresentar. Lembrando que agora no fim dessa série, com, finalizando com esse vídeo, a gente vai sortear para vocês uma amostra de cada, né? quem participar do sorteio pode estar levando uma amostrinha para casa, um test drive antes de, de estar adquirindo uma latinha dessa. Eu aconselho, é um produto que eu aconselho a vocês, é um produto que senti um diferencial, uh, inclusive tratando-se de, de, de uma linha nacional, uh, eu achei uma qualidade ímpar. Não fumei tudo ainda né? de, de tabaco, a gente tem muita coisa para provar ainda, né? Mas eu digo que eu já me impressionei e fiquei muito feliz com o resultado. Luiz e Balca, né? Vocês estão de parabéns. E por último, porém não menos importante, tem também a mistura farroupilha. Também trata-se de um Weibo bem similar ao Visconde São Leopoldo, 
Porém, a diferença entre os du as duas misturas é essa, né? A quantidade de Virginia e de Burley, tá? O mistura farroupilha leva um pouco mais de Burley e por isso ele tem uma fortaleza um pouco maior. E já Visconde São Leopoldo leva um pouco mais, uma base um pouco maior de Virginias, né? O que deixa ele um pouco mais uh, suave, um pouco mais quente um pouco mais adocicado, digamos. Já o Farroupilha tem essa pegada mais forte de Burley e acaba ficando um pouco mais encorpado, um tabaco é, mais Farroupilhão mesmo. <risos> Porém, muito gostoso também, um tabaco, é, um Weibur também excelente, assim. Entre as duas, eu, pro meu perfil aí de cachimbeiro, eu gostei mais da Visconde de São Leopoldo, por me trazer um pouco mais desses aromas de nozes, esses aromas... Uh, mais de cereais, eu achei muito aromático, muito gostoso o sabor do tabaco. Eu acho que assim, cara, na mistura vocês acertaram a mão, é claro que uma coisa ou outra com o tempo vão se refinando, vão ficando ainda melhores. Foi uma experiência maravilhosa, eu queria agradecer muito ao Luiz Graciano por ter enviado suas amostras pra gente. Uh, o Balco por idealizar algumas misturas, né? A, a verdade é os dois, né? essa sinergia, essa junção, uma parceria que vocês fizeram que deu muito certo, sabe? Tô ansioso para ver os, os próximos tabacos da linha. Uh, Windhead Golf Club, arrisco em dizer que ele tá aí no meu top 5 de todos os tabacos que eu já provei, cara. Então, ganhou meu carinho, ganhou toda a minha, minha consideração por por terem me apresentado algo que, assim, memorável, certo? Então, minha gente, um vídeo simples, um vídeo mais compacto, um vídeo <risos> breve. É simples, mas é de coração. Foram tabacos que eu recebi, eu tava no meio da minha mudança, então eu parava um pouquinho, sentava do lado das caixas, acendia o cachimbo, ia mandando mensagem pro Luiz, ó oh, Luiz, achei isso, achei aquilo. Passava cada terço do fornilho, passava as impressões para ele, ia falando. Foi quando eu realmente me mudei que eu sentei, fumei o fornilho cheio de cada um falar cara, agora eu vou finalizar, agora tá na hora de, de passar para ele realmente o que eu penso e o que eu, o que eu acho dos tabacos. E aí já era o último fornilho de cada, eu acabei ficando sem tabaco para apresentar para vocês. Fiquei um tempo também aí é, sem gravar, então o que eu tinha de mais presente desses tabacos, o que eu tinha de mais evidente deles, Uh, foi isso que eu senti. Espero que tenha ficado claro, de certa forma, para vocês. E para os nossos espectadores, nossos confrades, nossas confreiras que né, acompanham o nosso canal, veem nossos vídeos, uh, fiquem ligados que a gente vai sortear para vocês uma amostra de cada. Breaks Mixtry, Windhead Golf Club, uh, Visconde São Leopoldo, Mistura Farroupilha e Pierre Chenet. Então, nessa quarta-feira agora, no nosso próximo vídeo de meio fornilho, Fiquem ligados que a gente vai passar, vai passar as instruções para você poder participar desse sorteio e tá concorrendo aí a uma mostrinha de cada tabaco desse, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então muito obrigado mais uma vez pela sua paciência, pela sua audiência. Uh, se possível deixe seu like, deixe seu comentário, críticas, sugestões. Uh, se quiser saber mais a fundo de cada tabaco desses, em breve eu vou estar adquirindo mais umas latinhas aí é, da minha sinergia, com certeza, já virei cliente. <risos> então caso vocês queiram algum vídeo específico de alguma, algum tabaco da linha, por favor, comente para mim, vai ser um, um grande prazer, uma honra em estar trazendo para vocês. Certo, minha gente? Então fique com Deus, juízo sempre, tá? E boas fumadas!